，准备准备，准备快了啊！哎呦，大老远的跑来一趟，谢谢。那您有有庆念庆念我？哎呦，谢谢谢谢。您坐，您坐坐。好嘞好嘞，哎，别客气吧。哎呀，安心吧。本来我们家在春熙路啊，有一个店面哦，这个店铺呢，早晚肯定是他们小两口子的。我是想啊，只要安心有了，我就拿这个店铺呢当大礼物送给我孙子、孙女儿一个，对吧？哎呦，哎呦，感情好，那我带我闺女，谢谢您。嗯。我话说回来了，安心要没有呢，这个就得靠你来开导开导孩子，你得说呀，对吧？有，青青母、嗯，不是我不帮你，这个我闺女这事儿是这样，她生不生，什么时候生，安心我这我真管不了，而且，当初他们结婚以前，秦芳跟安心就说好了，你不信，秦芳啊，秦芳。过来，等一下啊！怎么了吗？那个，结婚以前你是不是跟安心就商量好了，这要孩子的事儿，你们要？是，是商量好。嗯、呃，你看，来来来，来<笑>安心心，重新来，感谢队友的照顾，感谢感谢。哎呀，这么多年都没见过你了啊！嗯、那个孩子这么大，是。嗯嗯，你工作工作是吧？对呀，嗯，那真是长。嗯，一儿一女。哦哦哦哦哦，好。哎呀，你太幸福了现在这个库房越来越富态。哎呀，嗯，那，姑娘，哎呦，谢谢大宝贝儿。不生气了吧？生什么气啊？谁生气了？生气了。好。怎么今天来了好多人啊？来了多少人啊？哎呦，全满了都。对对。哎呦，我闺女真棒。那是，那也不看谁生的。闺女。嗯。妈跟你商量个事儿啊，嗯，我呀，就在轧钢厂老房子住了。那你这不还生气吗？没有，我真的，我真没生气，宝贝儿，我知道你对我好，你全是为我好，但是你以为那好不是我以为的好，不是，闺女，闺女，你这别生气，就是。秦家他看不上我，你心里难受，我我都明白着呢。尤其你婆婆，我都知道她为什么嫌弃我，她不嫌我胖，嫌我丑吗？我不在乎，我闺女这么优秀，这么漂亮，当妈的差到哪儿去啊？对吧？就是你你说的那些毛病吧，我也不想改，我也不想给你们添堵。不去。哎哎，嗯，你去哪儿了？没有，我逛逛，四处转转。转什么转呀、啊？进屋吃饭。手怎么这么冰凉啊？没有。我怎么觉得你脸色这么难看呢？呀，没有，没有。你是不是病了？挺好的，没事儿，没事儿。怎么觉得你是不是有事瞒着我呀？是不是比赛比的不好啊？哎，我比的挺好的。那我怎么觉得你不太高兴呢？好。我高兴就是比得好，不高兴就是比得不好啦。妈，我是个人，我不是比赛机器，我高不高兴都很正常，好吗？你去哪儿啊？妈，你不烦我啦？你肯定有事瞒着我，快告诉我！我所有事儿都瞒着你呢，好吗？去哪儿啊？
在这儿，刚刚去哪儿了？你说，咱妈要是知道我真实的我是什么样子，咱会不会气得想死？她现在已经气得想死了。要死也是我死你。别把这个字挂在嘴边，不吉利。走吧。我晚上不想回家，就放松两天。那成绩出了不由我受的。嗯，我们走了。哎，好好好，一路平安啊！好好，慢走慢走，路上注意安全啊！哎，安心，我送二位领导了啊！杨主席再见，拜拜，水经理。姐，若兄今天晚上不想回家，咱们来想想办法方便他吧。十四、十六、十八，哎。啊，酒水我们是自己带的，这怎么出个酒水费呀、啊？这个是开瓶费。谁让你们开瓶了？我们拿筷子这么一撬就行了，你这还收费？你行业有行业的规定。你这，哎，别动！哎，那贴蓝条的，你别别别别，到我还得看呢。贴蓝条的我们打包啊，金正模，到时候您把这菜带回去，明天热热吃啊。不用不用，我们不用打包，那我们先走了。哎，啊，帮忙我送你们。哎，不用，你呀留下来。陪着你妈慢慢打包啊！你先走了，别忙活，我可以了。好了，谢谢莫，哎，我上门谢您去啊。哎，好，行，送一下啊。不是，还有这个，还有就是你们这个鱼，拜拜拜拜。你这写的是一斤半，但是我们上桌我看的鱼也就八两。我们每一批鱼可能有大有小，不会那么……那你也不能全算一斤半吧？像这么大鱼回家啊？我比赛都比完了，又放假了，我跟大姨住一天怎么了？哎呀，你都高二了，哪有时间玩啊？妈，老周生这几天那么辛苦，你就让他放松放松。老二啊，你人真是的，孩子小的时候你忙，把孩子往我们里塞；现在大了，孩子不能去我那儿了，是吧？是，没事，小鱼就一晚上啊，赶紧上车去。好了，走了，好不好？拜拜。啊，拜拜，妈，拜拜，姐，走了，走了啊，小鱼，拜拜，赶紧上车吧，明天下午必须回来啊。知道了，哎呀，好好，快上车，快上车。走了，小姨啊！啊啊啊！走吧。我怎么觉得你弟今天有想，刚才那舞跳的太牛了，真好看。哎，那你们那儿学街舞的多吗？多呀、啊，现在人都爱学街舞。是吗？我们学校刚新增了一个少年班呢，怎么有兴趣啊？哼，我就算了，我那个协调性，而且你说我天天学这个学那个的，我哪儿有时间？我妈也愁一下。你先好好高考，等高考完了，姐给你报名。行。怎么晕呢？安静吧。哎呀，我这做了一梦，梦见我们安心他爸爸让大车给撞死了。哎呀，哎，不对呀、啊，我们安心他爸爸明明是死在高炉事故上了。哎呀，安静吧。啊，青柠檬。哎，不行吧？不行，干嘛停车？怎么撞停车？啊，你拍
心怎么了？别动啊！你看，你看看，我我我闺女怎么？都是因为你是医生，你才应该治疗好她。还有，是把她的腿截掉。我现在在保她的命啊！你把腿也给我保住，我经受不了。我们还没生孩子呢，你接她是？就叫你一句话，你是要她的腿还是要她的命？我要命，我也要腿，我不签字。你要不签字的话，腿保不住，命也保不住。我就不签，你都得给我保住。你这不是浪费时间吗？我不签字。小芳，冷静点，小芳。我签。我是他妈。我我签。直接轻松就可以。哎，这里。小芳。快，抓紧时间。这这下面哎对，这儿瑞轩，儿瑞轩呢？儿瑞轩呢？怎么样啊，若萱？啊，若萱好得很，不用你操心。哎呀，哎呀，欢心手术做的怎么样啊？若萱没事，我，哎，我，我心里还好受点。你打包的饭你吃了吗？我，我这时候哪有心思吃饭呢？你得吃啊。你不是说了吗？你一会儿不吃，你就会饿的。你吃点吧，妹妹。妈，若萱没了。若萱怎么了？若萱，若萱没了。若萱没了，你就知道吃。你不打包那口饭，你会死。啊！你不耽误那功夫，就不会碰见那倒霉的车。你为什么不让若萱跟我回家？你为什么让她上安心的车？都是你，都是你害死了我的儿子。凭什么呀？啊！凭什么死的是我儿子？凭什么呀？凭什么？死的不是安西，凭什么你就这么点儿勇气？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？安西才是死的，不是他！都怪我，怎么能怪我？你怪怪我，全是我的错，全是我的错。妈，手术做完了，安西没事儿。怪我，妈。
喂，如花，节哀啊！谢谢高老师。你妈妈在边上吗？啊，高老师。喂，高老师。如花妈妈，您节哀啊！谢谢。高老师，若轩的比赛成绩出来了吗？他考得很好。进了前五十名，我就知道是这样。谢谢高老师。哎，走，秦风啊，二三，秦风啊，咋？又怎么睡这儿啊？不怕感冒啊？快醒醒！快醒醒！快醒醒！来来来，你可不能垮了，儿子啊！哎呀，给你带的早点。嗯，哎，护士，啊，那孩子怎么样呢？各项指标都正常，已经脱离危险期了。哦，谢谢啊，谢谢啊。还是妈妈呢？你丈母娘呢？昨晚我还在说他刚才给他打了镇定剂，大概八小时就能醒啊。呃，我我刚才看他嘴动了一下，他说什么了
，啊，再叫他妈妈。手机不接，信息不回。别开灯。带东西吧，把它拿走。我们不需要。你都好久没有吃东西了，就吃一点吧。你自己吃就行了。我去把灯打开，你把弟弟和爸爸的骨灰收起来吧。你都是要走的人了，还管那么多干什么？以后这个沙发，除了我们三个，还有谁坐呀？你这个样子，你让我怎么放心走啊？那我放心的，你不都得走啊？我论文还没写完呢，我就没指望过你。你这几天就走吧。别在这活死人墓里待着姐夫。心姐，等等等等，滚！我谁也不见。今天第五次了，他把他能拿到的东西全都甩了一遍。他肯定是特别害怕。李姐，如果是我的话，我可能比他害怕吧。所以我就一直跟他说：“我说你别怕。”把你变成什么样，我都会在你身边，我不会离开你的。但是，他一点也听不进去。啊，若华，我觉得你也别进去了吧。就是他现在太激动了。
我爸、我妈呀，他的同事啊，他他一个也不见。然后现在我也进不去。那大姨呢？不知道。前天早上没找着他，然后也联系不上他。若华，你帮姐夫一个忙吧。你姐她刚醒的时候，她第一句话叫的就是妈妈。帮我找找你大姨，还心需要她心姐醒了，她在找你呢。一个人一辈子，有一次灭顶之灾还不够吗？怎么灭顶之灾又找到了我呢？啊！安心，安心，那么完美，那么漂亮，可是她不那么完美，是不是就好了呀？她连头也我简直不敢看啊！太漂亮的腿不敢看。安心姐现在很需要你，你得振作起来啊！不不不，不不不。安心有秦风，安心有秦风，安心说了，秦风是最好最好的男人了。我认为他也是最好的男人，而且秦风跟我说了，他一定好好的照顾安心呢。啊，安心不管变什么样，他都不离不弃，不离不弃的。这个时候没有人能够代替你、啊。哎呀，哎呀，好啊，我不是，就是我不行。大姨，不行，大姨，大姨，我不行，大姨，我不行，我不行啊！我是能抱得住安心，还是能背得住安心啊？哎呀，我就一个倒霉的胖子，我完了，我完蛋了，我完蛋了，完蛋了！大姨。你不是说过吗？人生老大一个蛋，哪是一次车祸就能搞得完的呀？姨父去世的时候，是安心姐把你领回家的。现在安心姐在医院里面，她等着你把她领回家呢。人这一辈子。是多大的一个蛋呢？是多大的一个蛋呢？哎呀！所以我，我没过来看你。你看你睁着眼干嘛？睡会儿觉啊，啊？
我的腿呢？是不是要上厕所呀？来，妈抱你去啊！慢点，抱。慢点。你看着他，过来，哎呦，过来，老杨，哎妈，真该死，我真该死，我真没用，我真该死，过来，摔疼了吧？啊，是不是摔疼了？啊，过来，王姐，王姐，王姐，来来来来来来，让让让让，哎，好好好，来，慢点啊。来，一二三，好，一二三，走。走。没什么问题，放心吧。谢谢。姐，现在这个疾病使不上劲很正常，慢慢适应啊。说外面是你老公跟你妈，跟自己最亲的人，还逞什么强啊秦芳啊，哎呀，这些日子真是难为你了。你是怎么熬过来的呀？抓空多休息休息啊、哦！我没事，妈。我现在就是，我特别担心安心。医生说断肢会影响排便，你说他每天不吃不喝的，他怎么恢复？秦芳啊。这个安心呀、啊，心气儿太高了，他是跟自己生气，跟自己命生气呢，是吧？他脾气不好的时候，你你你多忍忍他啊！妈，现在看到安心这样，我心里特别难受，我恨不得是我能替他去遭这个罪，我怎么会怨他？好孩子。真是好孩子，哎呀，难怪当初爱心扔下一切，一定要嫁给你，好，太好了。哎呀，日子再难，只要两个人的心在一起，一定能度过的。你们的日子还长着呢。牙膏、牙刷儿，哎呦，哇，纸尿裤，哎，呵，湿纸巾，哎呦，哎呀，还缺什么东西？一次性的内裤，呵，卫生巾
，鸟兽这秦风啊，真够细致的。<笑>我听那个大夫说，你现在能吃流食了。我从家呀给你煮了点鸡汤面，你吃点儿。如果嫌腻的话呢，我给你弄了点大白米粥，啊，喝点吧。嗯。刘邦死了之后，吕后就把他的宠妾戚夫人的手脚给砍。取了个名字叫仁智，仁仁仁仁智是就是猪的意思。你现在是不是觉得也可以把我当成猪来养呢？哎呦，这这孩子说话，你像猪，那我呢？我像什么？我像大象嘛？啊？你你这孩子，哎呦，你这孩子，哎呀，这是什么呀？这个，嗯，哦，这也，这也是粥啊。哟，甲鱼红参呐，哇，你婆婆送来的啊，太讲究了。可咱们家从来没有弄过这种粥，这粥啊，肯定是大补。你要是馋了，这都是你的。妈在这干什么呀？我给你弟弟送伞，还有吃的。雨这么大，咱们先回家吧。若瑄应该已经回家了。今天是你弟弟的头七，他当然会回来了。你以为我跟你大姨似的，得了失心疯了？那咱们先回去，等雨小了。咱们再出来，雨这么大才要送伞呢，等会儿再出来，那若瑄不淋湿了，还送伞干什么呀？你醒醒，若瑄她已经没了，她不再需要你关心她了，你再怎么折腾下去，会把自己给折腾死的。死的好啊，若瑄都死了，我还活着干什么呀？死的好。那我呢？我不是你的孩子，我不值得你为我活下去吗？若瑄没了，我也难过，我也想她。不是只有你一个人难过的想死。这么多天了，你什么时候回头看看我呀？是不是需要安慰？有没有饿的？我还活着，我要吃饭，我怕雨淋到了，我需要你。看看我，抱抱我。
娶你，让你受委屈。消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离或顺。风。